Okay. Okay. Ahí podemos ver las diferentes formas de transporte. Different transportation. Okay. So, ¿cómo vamos a hacer? Del, ahí de ride a bike, ride a motorcycle. ¿Por qué dicen ride? ¿Qué cree que significa esa? La número six and seven. ¿Qué es ride? Manejando. Mm, manejando, tal vez. ¿Alguien más? Conduciendo. Correr. Conduciendo. Recorrido. Conducir. Conducir. Conducir, ok, similar, pero no lo hacemos con el carro, fíjense. Entonces no puede significar conducir. Manejar. Mm, manejar. Correr la moto, correr de puede, correr. Puede ser llevar. Okay. Okay. Right is pasear. Montar, montar bicicleta. Pasear en bicicleta. ¿Cómo es, controlar? Es montar, montar una bicicleta, montar una moto, montar un carro. Right. Ese es ride. Vamos a usar uh, ride. Uh -huh. Ride. Uh, bike. Ok. Entonces tenemos ride. Ride a bike, ride a motorcycle, ride a horse. Que es montar. Fijem Nos fijemos en la siguiente. Eh, ahora hay en las 3, 4, 5 y 8. Take. Take the bus. Take the subway. Take the train. Take a taxi or a cab. Mm -hmm. Mm -hmm. What does meaning cab? A taxi. The same. The same. Take a taxi, right. take a cab. Mm -hmm. Es como montar o tomar. Abordar. Abordar. Tomar. Exacto, es cuando alguien más lo está conduciendo. A ese es take, take the bus, take the subway, take the train, take a taxi, take a cab. Uh -huh. Perfecto. Y los que... Repeat, mister, sería... Yes. Take, sería que montar, o como dijo. No, no, montar es... Abordar. Exacto, exacto. Right. Uh -huh. Uh -huh. Montar es ride, ride a bike, ride a motorcycle. Ok. Take es eh, tomar, agarrar, abordar. abordar. Uh -huh. Ese es take. Okay. Y después tenemos lo que son independientes, que son drive and walk. Drive and walk. Let's see. We want to use the vocabulary that we just learned. Sure. El, so to do that, uh -huh. I will need... El, el cuatro, number, number four, ¿qué significa? Es que es... Como, bueno, en español, ¿qué, qué, ¿qué sería? Lo mismo, tomar como, el subway. No, 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 no pero, ah, pero es como submarino, ¿o, o qué? Ah, metro. Que es subway. Ah, Tren. metro. Ah. Uh -huh. Sí, porque el, 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 el FAI es el number FAI, el, el, el tren, ¿verdad? Uh -huh. Sí, aunque en ese... Ah, ok, esa era la duda. Sí, como ah. nosotros en El Salvador no tenemos, la mayoría de gente entiende que es la misma cosa, pero en realidad no. Train es el que va sobre la superficie y subway es el que va subterráneo. Entonces, ah, okay. cuando, uno, cuando el tren es el mismo tren, pero va bajo la tierra, es subway. Cuando es el tren y va sobre la superficie, es train. Pero los dos, los dos son lo mismo, tren y tren. Thank you. Thank you, teacher. You're welcome. I need for you to answer the following question. How do you get to work? And a possible answer may be, I drive to work. Or I take the bus to work. The idea here is to use the okay. vocabulary that we just learned. So I would encourage you to make sentences with... ¿Se fijaron? La pregunta es, how do you get to work? Ah, o sea, ¿cómo vas al trabajo? How do you get to work? Y tenemos, I. Oh. Y 
I drive to work, I take the bus to work. ¿Qué significa eso? Significa que para hacer la pregunta, vamos a simplemente poner, ok, la persona, la acción y el complemento. Por ejemplo, I drive to work, I take the bus to work, I ride a bike to work, I ride a motorcycle to work, lo que sea que hacen, ¿verdad? Puede ser I take uh, the bus, puede ser I walk, puede ser I drive, ok, I ride a bike. Dependiendo cómo llegan al trabajo. Okay. What are some other kinds of transportation and of transportation? Thing we're going to do in this class is to practice a conversation. <clears throat> now let's listen to the conversation and then we practice. Let's listen to the conversation. Conversation which illustrates this lesson and the next couple of lessons as well. Let's listen and practice. Nice car, Jason. Is it yours? No, it's my sister's. She has a new job and she drives to work. Is her job here, in the suburbs? No, it's downtown. My parents work downtown, but they don't drive to work. They use public transportation. The bus or the train? The train doesn't stop near our house, so they take the bus. It's really slow. That's too bad. Now it's your turn to practice the vocabulary and the conversation that we just heard. This conversation along with the vocabulary will be very useful for our next lessons. Okay. ¿Qué vamos a hacer en este momento? Vamos we're a going to do in this class is to practice. Okay. Here, the conversation. Okay. ¿Y dónde está ese conversation? Ahí aparece también en el grupo de WhatsApp. Okay, o lo pueden buscar en la plataforma 1.1, 1.1, 1.1, okay. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer dos cosas. Uno, vamos a practicar la conversación. Una vez voy a hacer Ashley y mi compañero Jason. Después yo voy a hacer Jason y mi compañero va a ser Ashley, okay. Segundo, vamos a hacer la pregunta de cómo mi compañero llega al trabajo. ¿Cómo era esa pregunta? Aquí aparecía. ¿Ok? How do you get to work? How do you get to work? Y mi compañero me va a contestar. I drive to work, or I take the bus to work, or I walk to work, or lo que sea que hacen para llegar al trabajo. Entonces, dos cosas. Practicar la conversación, 1.1, o la que está en el grupo de WhatsApp. Y la segunda es, vamos a hacer eso, del Estar ahí con preguntar al compañero cómo llegan al trabajo. It's okay. It's okay, Mister. Okay, perfect. Okay. Ahora, cuando le aparezca una invitación, unirse al grupo tal o unirse al salón tal, díganle aceptar y se van a poder unir al grupo. Ana, ¿qué pasó? No te pudiste unir. Ana. 
Ana. Hola, buenas noches. Se desapareció, Ana. Hola. Sí, eh, eh, sí fíjese bien. que tengo problemas. Tengo Ajá. problemas con el Inter, será que me vuelve a mí. El Inter. Bueno, voy a mandar el link, es que tengo problemas con la señal. Ok, vamos a ver nuevamente, Ana. Vamos a intentar con otro grupo. Así que no pudiste, ¿verdad, Ana? Ok, good. Any questions? ¿Alguna pregunta? Any questions? Yes, mister. Yes. Tuve problemas. Tuve problemas para poder ver la conversación y lo voy a practicar con Daisy. El, ¿Cuál fue el problema que no pudiste ver la conversación? Y no me aparece. Y estoy revisando y iba por la lección 1.1. Y pero no me aparece. Perdón, yo sí, no, no entiendo. ¿No te aparece en la plataforma? Sí, o sea, ahorita estoy y me está saliendo el, el vocabulario, ¿vea? Lo primero que vimos. Y ahorita que iba a hacer la conversación sí, con, con Daisy, uh -huh. no, no, no me, le di próximo, le di next y no me sale. Es que es en la misma 1.1. No es el próximo, sino que es el, el mismo video, aparece, sino que es solo más adelantado. Oh, okay, okay. Sí, Daisy, vos estás en silencio, aunque yo veo que querés decir algo. Sorry. No, de la decía, so, chicos, solo adelantar un poquito el video, que ahí está la conversación. Sí, es que eso le decía, no es de, no es de ir a otro Ay, video. Okay, sino que en el ok, yo, yo me pasé a la sí. otra, a la no. otra página. No, no. One point, one point. Y para, acuérdense que también aparece en el grupo de WhatsApp, también. Por si tienen algún problema, ahí lo pueden ver en el grupo de WhatsApp y practicar también. Ok. Eh, Juan. Eh, ok, teacher, I have a question eh, about the conversation. Ok. Eh, y what's the meaning of Downtown. 
Downtown. Downtown, excellent. Okay. ¿Alguien sabe qué significa downtown? Como barrio. No, teacher. El centro. Downtown es centro. Ese es downtown. Centro. Mm -hmm. Ok, thank you. Ok. Ahora, vamos a practicar solo algunas palabras para estar seguro. Ok. Todos repiten suburbs. 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 Ok. Y el otro es bus. Suburbs. Bus. 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 Excelente. Se fijan que no es bus, es bus. 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 Okay. Good. Ahora vamos a ver. Ok. Um, the simple present statements. Ok. ¿Qué es simple present? Okay. ¿Alguien sabe qué significa simple present statements? Un presente simple. Presente simple, ok, ok. Muy bien. Significa que el verbo es normal, ok. Entonces, los diferentes verbos van normales. Lo único que cambian es cuando tenemos con he, she y it. Ok. Cuando usamos la palabra he, she y it, vamos a ponerlo con s. Ok, esos son simple present. Okay. Entonces, vamos a ver un, el video, aprender un poquito de cuáles son los diferentes verbos y cómo los podemos utilizar. Hi everyone. In this class you'll learn how to form simple present statements using regular verbs. Let's get started by practicing the statements that you see on the screen. I walk to school. I don't live far from here. You ride your bike to school. You don't live near here. He works near here. He doesn't work downtown. She takes the bus to work. She doesn't drive to work. We live with our parents. We don't live alone. <clears throat> They use public transportation. They don't need a car. Contractions. Don't equals do not. Doesn't equals does not. Ok. Ahora, ¿qué significa? Si nos fijamos, todos van el verbo. Lo que cambian son he, she y el que no aparece aquí, pero it le vamos a poner s. He works. She takes. It lives. Solo le agregamos una s. Ok. Si es negativo, le vamos a agregar la palabra doesn't, ¿ok? O en contracción, es, eso es doesn't, en contracción o does not. not. Lo más común doesn't. es decir doesn't. Doesn't o don't. Pero significa lo don't. mismo. Do not, don't. Does not, doesn't. ¿Cómo lo vamos a utilizar? Aquí. He, she y it, nuevamente, vamos a poner doesn't. Doesn't y el verbo normal. Ok. Entonces, vamos a ver cómo lo estructuramos. Simplemente es la misma forma. Todas las oraciones van lo mismo. Subject, verb, and complement. ¿Qué significa? Subject significa la persona. Verb significa la acción Verbo. y complement, ¿ok? Información adicional. Entonces, ¿cómo vamos a verlo? Entonces, por ejemplo, I walk to school. Si fuera una persona que fuera he or she, le vamos a agregar simplemente la S. He walks to school. She walks to school. Lo mismo aquí. You ride your bike to school. Si es otra persona, le vamos a poner he y la S. Rides his bike to school. She rides her bike to school. Okay. 
eso es para el positivo. Positivo solo le agregamos la S. Ahora, si es negativo, tenemos que usar la palabra de do y does, pero en negativo, que es don't o do not y does not, que es doesn't. ¿Cuándo usamos el does not? Cuando es he, she, and it. He, she, and it. Okay. Cuando usamos el don't, okay. cuando es uh, I, you, we, they. It's okay. Un momento, mister. Estoy escribiendo. Uh -huh. Tómele una captura de pantalla, se le va a hacer más fácil. Uh -huh. Ahora, acuérdense que también toda esta información que está viendo aquí, usted la tiene. La tiene en su plataforma. ¿Ok? En la misma plataforma que estamos trabajando, el 1.3. Aquí, ¿ok? En el 1.3, ahí está todo. Entonces, vamos a, a ver primero con los verbos. A ver quién se acuerda de algunos verbos, unas acciones en inglés. Sí. Cook. Speak. Eat. Cook, ¿ok? Walk. Speak. Speak. Walk. Swim. Swim. Dancing. Right. Right. Excellent. Sleeping. Sleep. Acuérdense, no van Sleep. a llevar ING. Todos van a ir normal. Sleep. Right. Sleep. Listen. Sleep. Cook. Watch. Exacto. Watch. Watch. Exacto. Ese es lo normal. Ese es el simple present. Simple present es solo el verbo. Nada de ING. Nada de ED. Na o sea, nada adicional. Solo el verbo. Ahora vamos a hacer las oraciones. Entonces, yo escuché algo bien común, que es cook. Va, entonces, si yo cocino, ¿cómo cocina. lo digo en inglés? I am cook. No, I Romy, cook. pero casi, I casi. cook. I cook, exacto. No am. Uh, okay. Solo yo el cocino. verbo. Ahora, Yo estoy Ronnie. cocinando, sería. Ahora. Exacto. Yo, yo, yo estoy cocinando, pero sería... En G, ¿verdad? Ajá, exacto. I am cooking. I am, I am cooking. Ajá, ahora, I cook. Eso solo es dos partes de las tres que necesitamos. Eso solo es la persona y la acción. Pero para la oración necesitamos tres. Persona, acción y complemento. ¿Cómo vamos a hacer el complemento? I cook. ¿Qué podemos agregar? The dinner. Ah, very good. Podemos poner I cook the dinner. I cook the dinner. Ok. Y si yo no lo hago, ¿cómo vamos a decir yo no cocino la cena? I, I don't, don't cook, cook the dinner. dinner. Ok. I don't cook the dinner. Exacto. Ahora, si yo estoy hablando de I alguien don't. más, de él o de ella, que vamos a hablar de Heriberto. Heriberto cocina la cena. ¿Cómo voy a decir? Heriberto cooks the dinner. Ah, excellent. Heriberto, yes. He cooks the dinner. Ok. Ahora, ¿qué pasa si Mayra, ella, no cocina la cena? She doesn't. She doesn't. She doesn't. She doesn't. She doesn't. The dinner. Okay. Doesn't cook the dinner. Cook the dinner. Mm -hmm. Doesn't cook the Lo que están ahí, ahí en el, en el chat, ahorita en el chat de esta clase, ahí aparece, ahí aparece cómo hacer las oraciones, los ejemplos. I cook, I don't cook, he cooks and she doesn't cook. Ok, ahí es donde vamos, todos esos. Ok. Y esa es la idea del 1.3. 1.3 es cómo hacemos las oraciones. Ok. I cook, you don't cook. Ok. Es bien fácil si nos acordamos que solo le agregamos la S cuando. Solo le vamos a agregar la S en. 
he, she, and it. Tercera, cuando estamos hablando. Tercera persona. Tercera persona o con he, she y it. Esos tres. He, she, it. Y si es negativo. I, you, we, they. We, they. No, no. Si es negativo. Si es negativo. Doesn't. Si en tercera persona, doesn't. Y si es una persona, don't. Exacto. Ok, tenemos dos opciones, ¿verdad? Podemos usar la palabra don't o podemos usar la palabra doesn't. Cuando usamos don't, cuando es I, you, we, they. Cuando usamos doesn't, cuando es he, she, it. La forma fácil de acordarse es que siempre tercera. que aparece ajá, la tercera persona siempre tiene que llevar una S. O S en la palabra, o sea, el verbo, S en la acción, o S en el negativo. Pero alguna S tiene que llevar. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este momento? Vamos a practicar con el compañero a ver si entendimos bien. Ok, aquí 1.4. Vamos a ir al 1.4 Knowledge Check. Y el 1.4, con el compañero, vamos a completar el ejercicio. Ok, vamos a seleccionar, vamos a leer My Family and I in the Suburbs. Y vamos a seleccionar cuál opción creemos que es correcta. ¿Cómo vamos a saber? Simple. Si lleva he... She or it, ¿cómo tiene que ir el verbo? Con S. Con S. Simple. Si lleva he, she, it, tiene que llevar S. ¿Ok? Los que están en la plataforma es ¿Tiene problema uniéndose al grupo todavía, Sochi, Ellen? En el chat, eh, sí, no me parece nada, nada, mister. O sea, ahorita lo estoy haciendo sí en la plataforma, pero no en el chat. No, 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 eh, en la invitación, no aceptó la invitación para unirse al grupo. Ah, oh, sorry, permítame, permítame, un minuto, mister. Sí, no he podido. Sí, Ronnie. Eh, no, no pudiera compartir el, el, el físico. Ahorita yo no puedo entrar a la plataforma para ver la cuestión de las oraciones. Ajá. No, Ronnie, no puedo no compartir. No sé si, si usted puede. No, porque esa es parte de su plataforma. Eh, ahí eh, tiene que eh, entrar en la plataforma para verlo. Ah, ok, teacher. Ahorita lo vamos a mencionar entonces. Ajá, es que, ajá, es que si, el, 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 si yo le tomo foto, ya tiene las respuestas. Porque ya lo hicimos. Ajá. Ah, ok, perfecto. Por eso, perfecto, ajá, perfecto. Por eso digo que no lo puedo comprar. Ajá. ¿Y Silvia? 
Oh, ok, ok, ok. Ahorita, ahorita vamos a gestionar esa parte entonces. Ok, ok. Perfecto. Ok, vamos a ver para estar seguro que todos lo hicieron correctamente. Ok, aquí aparece el número uno. My family and I in the suburbs. ¿Qué sería? My family and I live. Mm. Live. 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 Somos? Okay. somos dos. My family and I live. My family and I live. Okay. Aquí, my wife and I near here. Is work. 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 Exactly. Otra vez, porque somos dos personas, no es solo uno. Acuérdense, con una persona de he, she, or it. Okay. Aquí, so we, we to work. We, we are, are we work mm, we work to work work work, work. we walk so we walk to work we walk to work muy bien we walk to work work porque otra vez tenemos we no hay he, he or it para usar la s okay Aquí, our daughter Emily downtown works. Ah, works. Yes, works. Works. Porque Emily sí es una persona, es she. So mm -hmm. Emily, our daughter Emily works downtown. Yeah. Aquí. So she to work. She drives. Excellent. She drives to work. Porque nuevamente, ese porque llevamos she. She drives to work. Good. Ahora vamos con our son. Our doesn't. son. Doesn't. Ah, doesn't. Our son doesn't drive. O sea, no maneja. Our son doesn't drive. ¿Por qué con doesn't? Porque es singular. Entonces llevamos la S. He, she, y it. Aquí, he is bike school. Rides. 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 He rides his bike to school. Perfect. Ok. Esta es la uno. Los que eh, por algún motivo no tienen acceso a la plataforma o tienen dificultad en este momento, tómenle captura de pantalla para que posteriormente no les cueste y lo pueden hacer. Este es... Okay. Number one, conversation one. Number, number, number okay. one. Yeah. Ahora, vamos con las dos. Okay. My parents, okay, in the city. Live. 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 
Mis padres, exacto. My parents live in the city. Good. My mother are trained to work. Take. Takes. 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 Con ese. Muy bien, porque es she, ¿verdad? She. Yeah. My mother takes. Okay. My father is retired, so he work now. Doesn't. 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 Muy bien. He doesn't work now, porque estamos hablando de él. Lleva el S. He also, oops, public transportation. He also uses. uses. Excellent. He also uses public transportation. So they need a car. Don't. Ah, they don't. Porque estamos hablando de ellos. Entonces no ya en ese. They don't. Yes. Está la conversación dos. Para los que no eso todavía la plataforma, tomen la captura de pantalla para que después no les cueste. ¿Eh? ¿En No questions? No. Uh, teacher, I, I have a question. Yes, no. Eh, este, con lo que es el diploma, lo tenían que enviar al correo. Del eh, módulo 1. Correcto. Eh, si no lo tengo, puedo, me imagino que con, con los muchachos, ¿verdad? Porque estoy revisando mi correo y no lo tengo. Ah, sí, si no lo tenés, solo lo, lo puedes solicitar eh, por si acaso no lo mandaron o lo mandaron a recursos humanos o, o cualquier cosa. Lo puedes simplemente le mandes eh, para el diploma. Ok, uh -huh. thank you much, Mr. You're welcome. Ok. Any questions? Any other questions? No, teacher. No, teacher. Ok. Bueno. Eh, usted, los, yo sé que algunos de ustedes ya es hora de irse a dormir, ir a cenar, eh, no hay ningún problema. Se, eh, los, que queremos, los que quieren, vamos a continuar. Los que ya tienen cosas, actividades que hacer, no hay problema. Los demás vamos a continuar y la idea es de parar hasta la 1.7 en Knowledge Check. Entonces, si se retiran, simplemente no hay problema. El 1.7, ¿ok? Si desean quedarse, no hay ningún problema. Eh, vamos a terminar hasta la 1.7. ¿Ok? Le menciono porque yo sé que hay varios de ustedes que dicen, ay, ya estoy cansado, quiero ir a dormir. Perfecto, no hay ningún problema. Vay, váyanse a dormir, tranquilos, no pasa nada. ¿Ok? ¿No? ¿Todos continuamos? Yes. Yes. Tomorrow instead. Yeah. Okay. Tomorrow. Algunos tomorrow. No hay problema. Okay. Bye bye. Bye bye. No hay problema. Goodbye, Ale. Bye. Uh huh. Goodbye. Goodbye. See you Goodbye. later. See you tomorrow. See you tomorrow. No. See you tomorrow. Wow. Yes. Okay. Good night, Mr. Good night. Good night. Y los demás continuamos entonces. All right. Yes. See you. Yes. Yeah, why not? Okay. Continuation. <laughs> Continuation, yes. Exacto. Mm -hmm. Okay. ¿Qué vamos a ver ahora? Lo mismo, solo que ahora en vez de eh, la tercera persona con verbos regulares, vamos a ver los irregulares. Pero hoy solo vamos a ver tres, que es el have, el do y el go. Have, do and go. Vamos a ver cómo lo utilizamos. ¿Alguna vez han escuchado have? ¿Saben qué significa have? Yes. Tener. 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 Excelente. El do, ¿saben qué significa do? Hacer. 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 Excelente, excelente. ¿Y el go? ¿Qué significa go? Ir. 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 Ok. Ok. Good. Vamos a ver el video y aprender un poquito. Hi, everyone. In this class, you'll learn to form simple present statements using irregular verbs. Let me start by explaining verbs. In English, we have two types of verbs. 
regular verbs and irregular verbs. Regular verbs form the majority of the verbs in English and irregular verbs are a small portion no of all sí. the verbs that exist in the English language. Sí, se escucha el pillo. Ah, ok, ok. Pensé que no. Ok. Which we need to learn both in order to achieve English fluency. In this case, we will talk about three irregular verbs that are used all the time to express ourselves. Have, do, and go. Let's analyze the chart on the screen. Simple present statements with irregular verbs. I, you, we, they. He, she, it. I have a bike. My father has a car. We do our homework every day. My mother does a lot of work at home. My parents go to work by bus. The bus goes downtown. Let's take a look at the example. Okay, si se fijan es de acuerdo a la categoría. Que la categoría I, you, we, they solo es el verbo. En la parte de he, she, it es el verbo pero lleva s. En el caso de has, does, and goes. Eso es la diferencia. Examples on the left hand side of the chart. I have a bike. We do our homework every day. My parents go to work by bus. What we're trying to illustrate in this case is that when forming simple present statements, and whenever we use the pronouns I, you, we, and they, the verbs will not change at all. If we look at the examples on the right hand side of the chart, we want to demonstrate that whenever we talk about the third person, he, she, or it, these verbs have, do, and go will change and they change as follows have equals to has do equals to does go equals to goes let's analyze the examples on both sides of the chart ¿Qué es lo que nos está explicando simplemente cómo lo convertimos para he she y it va a ser en vez de have vamos a poner has en vez de do vamos a poner does En vez de go, vamos a poner goes. Es todo, ¿ok? Y lo mismo en el caso de el regular con los que son negativo. Entonces, si es negativo, lo mismo vamos a poner she doesn't, ¿ok? She doesn't y el verbo normal. She doesn't have. He doesn't. He doesn't go. Ok, la misma cosa, ok, eh, si es el caso de do, ok, lo mismo, she doesn't do, y el complemento, it's ok, entonces solo en positivo le ponemos la S, he has, she does, he goes, Any questions? Alguna pregunta? Alguna duda? No. No? Ok. Bye. Entonces, hagamos los últimos ejercicios para que puedan descansar. 1.7. Ok. Aquí, 1.7, tenemos varios. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a hacer unos grupos chiquitos para que así, eh, con los compañeros, podamos hacer 1.7. Lo vamos a hacer en grupos de tres, por si hay alguien que no tenga eh, acceso a la plataforma, podemos compartir con el otro compañero. Ok, 1.7.
Ajá, Francisco. Te sacó. Yo creo que me jalé. <ríe> ok, ok. Ya te voy a mandar otra vez. Ok. Aquí a otro. Te sacó Delia. Ah, es que el compañero uno se retiró porque no daba acceso a la plataforma y el otro le está costando compartir. Ah, ok, ok. No hay problema. Y Ahorita yo lo... no tengo acceso porque si me, me la abro, me retiro de la clase. <risa> ok. Ahorita lo vamos a ver. Acuérdense, okay. el que no tiene acceso a la plataforma, es un buen momento de tomarle captura pantalla para que así cuando ingresen eh, mañana o más noche, lo que sea, te, ya saben cuáles son las respuestas correctas. Ok. Ok. okay. Bye. Let's check. Ya casi terminamos. Ok. 1.7, vamos a finalizar después de corregir esto. Aquí es, my parents, a house in the suburbs. ¿Cuál sería? My parents. Have. My parents have. Exacto, porque aquí ya lleva la S, así que en el verbo no lo va a llevar. My parents Solo have. Solo una consulta. Sí. Eh, ¿Cómo pronuncia? Eh, porque siempre me equivoco ahí cuando dice my Parents, como que la A fuera una E, algo así. Parents. P. Sí, ¿verdad? Ajá. Como que la A en vez de A, digamos que fuera como una E. Parents. Ajá, exacto. Parents. Ah, correcto. Gracias. De nada. Y aquí es, my mom and dad downtown to work. ¿Cuál sería? My, my mom and dad downtown to work. Have, go, do. Go. Ah, very good. My mom and dad go downtown to work. Exacto. Y aquí, my parents are very busy. So I have 
go do a lot of work at home. Have. I have, okay. No es have, but I do. Uh -huh. No tengo un montón de trabajo. Hago un montón de cosas. Hago un montón de trabajo en la casa. Uh -huh. I do. Okay. Esta es la conversación uno para el que le quiere tomar captura de pantalla. Vamos a las dos. Okay. My brother doesn't live with us. He, an apartment in the city. He has. has. Excellent. Very good. He has. Porque es he. Aquí. He to school all day. He has. He goes. Has. He does. He has. Mm, pero no, no tiene. No tiene a la escuela Go. todo el día. He goes. Va a la escuela todo el día. Exacto. He goes to school all day. And he, his homework at night. And he has, goes, does his homework at night. Go. El va su tarea en la noche. Yes. He. Go. Go is va. Does. He does. Él hace su tarea en la noche. Igual que ustedes. He does. He does his homework at night. Ok. Esta es la conversación dos. Ya la última conversación. Conversation three. I, a new friend. I have. I, I have. have. Yo Very tengo good. un nuevo amigo. Tengo un nuevo amigo, exacto. Su nombre es Jason. His name is Jason. We to the same school. We to the same school. Go. We go. Very good. We go to the same school. Excellent. Y aquí, and sometimes we are homework together. We have, we go, we do our homework together. We do. We do. Hacemos we do. Juntos. Exacto. We do our homework together. Ok. Y eso serían las tres conversaciones. Ok. ¿Cuál es lo más importante de este día? Acordarse de que he, she, it va a llevar S. No importa si el verbo es regular o irregular, positivo o negativo. Pero he, she, it van a llevar S. Ok. Eso es lo más importante acordarse de este día. It's okay? Yeah. Yes? Yeah, okay. Okay. Le agradezco a todos que se tomaron okay. un tiempo adicional y se quedaron en clase. Le agradezco para que así mañana todos podemos empezar desde la 1.8 y repasar estos tres puntos importantes. He, she, it, con eso. Okay? That's nice. See you Good tomorrow. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Bye bye. Good night. Good night. Bye. 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 -bye. My sister. I walk to school. Hi, everyone. In this class, you will learn how to form simple present statements using regular verbs. Let's get started by practicing the statements that you see on the screen. I walk to school. I don't live far from here. You ride your bike to school. You don't live near here. He works near here. He doesn't work downtown. She takes the bus to work. She doesn't drive to work. We live with our parents. We don't live alone. They use public transportation. They don't need a car. Contractions. Don't equals do not. Doesn't equals does not. The examples illustrate how we can form positive statements and negative statements. Let me start by explaining how we can form 
positive statements. In order to form positive statements in the simple present, you need to follow this formula. Subject plus verb plus complement. For example, I walk to school. I is the subject. Walk is the verb. And um, to school is the complement. Let's take a look at uh, our next example. You ride your bike to school. You is the subject. Ride is the verb. Your bike to school is the complement. There is a particular rule that I would like to explain as well. And that has to do with the third person. First of all, whenever we refer to the third person, we're talking about he, she, and it. So the rule is, in the simple present, whenever we make statements with the third person, we will add an S to that verb. Let's take a look at that particular rule. He works near here. Instead of work, we say works. And once again, this is because we are talking about he. And by the way, that could be the name of a person as well. For example, John works near here. She takes the bus to work. Notice the S after the verb. Now, I would like to show you how we can form negative statements in the simple present. In order to understand this topic, I would like to show you the auxiliary verbs which we will use. Do and does. We're going to use do not for the pronouns I, you, we, and they. We're going to use this not for the pronouns he, she, and it. And the contraction for those pronouns are don't and doesn't. Now, let me write the formula. We're going to have a subject plus don't or doesn't plus the verb plus some kind of complement. So, if we take a look at one of our examples. I don't live far from here. I is the subject. Don't is the auxiliary verb. Live is the verb. And then the complement is far from here. Let's take a look at one more example. She doesn't drive to work. She is the subject, doesn't is the auxiliary verb. This is the third person that I was talking about earlier. Drive is the verb. In this case, I would like for you to notice that we don't add an S. And the reason is because we have an auxiliary verb. So every time there is an auxiliary verb, we will omit the rule of adding an S. To work is the complement. Now it's your turn to practice. I would like for you to describe your transportation habits and also talk about the transportation habits of friends and relatives. The idea is to make positive and negative statements about yourself and others. For example, I don't drive to work.
I take the bus. My sister drives to work. She has a new car. After you finish this exercise, please share your work in our discussion forums. And that's it. Have a nice night. Have a good night, Heriberto.